走进潮州的市井街巷，寻常人家。两千多年沉淀而出的潮菜，是潮人生活里最本真的烟火。家常食材，平民小点，珍馐佳肴，不分贵贱，熨贴着潮州人的味蕾，也传递着这片土地上最家常的故事。潮州市东南角，沉静的寒江，在奔赴深海的旅程中，骤然一分为二。两条支流孕育出一块巨大的河州。这里草木丰盛，亚热带季风湿润气候和独特的土壤地理环境，孕育了潮州人钟爱的江东竹笋。与江南人吃惯的春笋、冬笋不同。江东笋常在盛夏长成，立夏过后才是采挖竹笋的最佳时节。清晨五点，二十六岁的林洪坑照旧早早起床，迎接当天的第一批江东笋。老公，来吧。由五月开始的笋季已经进入了尾声，农历八月十五的这最后一茬笋，在售卖前，林洪坑照例会预先进行分拣。竹笋好坏，首先就看它切面嫩不嫩，水分足够的话，它是黏黏的。这个、竹笋就嫩，就好吃。像这个长一些黄丁、黑丁，笋就会比较硬，不好吃，就不要了。怀有五个月身孕的妻子小飞，正忙着清点需要售卖的笋果，他俩要尽快赶到村内的市场。小夫妻在广州打工时相知相爱，小飞在婚后跟随丈夫回到江东，故乡的生活总是让人心里踏实。扎下根的两人开始尝试把村里的笋往城内卖，卖笋变成了卖菜，就这样，两人全年无休地做起了江东农产品的销售员。直到你别再休息哈，要直到等来，你就往来往摆就好，等休息。要你想好。熟悉的顾客总是掐着点来，还来不及摆好货品，手忙脚乱的俩人就开始面对应接不暇的客人。笋衣这部分就最嫩了，先削出来，其他部分来削笋丝。照顾门店的空隙，小林得赶紧处理需要配送的笋。呃，一天一般都是二十到三十的。然后其实结婚之前也是挺懒散的一个人，睡懒觉、玩游戏。<笑>结婚之后改变很多了。虽说小本生意赚的不多，两个人也做得乐在其中。自家的笋，家乡的菜，能让城里人喜欢，就很让人欢喜了。潮州长夏无冬，生长在寒江畔的江东笋，由于肉质细嫩、松脆爽口，被视为菜中珍品。从破土而出到盛菜上桌，讲究的是一个“快”字。稍慢一步，那滋味便是天上人间云泥之别。为了最大程度的保持口感，小林每天卖完菜都得来笋田里为自家餐厅再取一次笋。好笋都过载啊，载载了之后解就保鲜，之后滴个，啊，要生了浆啊，保鲜搞不会卡熟，那个拍这个叶啊，之后解就很多啊，不会就大家。扒开二十厘米的土层，肥壮的笋体还保留着一层淡淡的绯红，如清晨的朝霞。铲刀紧贴土层，在笋木处下刀，一铲一提
，仙笋应声而起。哇，你要写这个。从那这个世界带来，做描述，危险哦。行，好。我的去了，只拿的送包，可以不？做那多值呢？哦。人们真爱这一口争分夺秒的水灵鲜嫩。刚刚离开土地的笋，总会以最快的速度到达厨房，切成块儿、片儿、粒、丝，每种形态都对应着不同的美味表达。最鲜嫩的做成冰笋，保留原有的山野风味蘸上芥末酱油，清甜爽口。笋块和鸭肉同炒，鸭肉的油脂浸润脆嫩的笋块，形成浓郁口感。笋丝包成笋卷，裹上蛋液，沾上面包糠，炸到表面金黄，外壳焦香酥脆，变成了一道风味独特的小吃。笋粒儿则最适合调配成馅料。制成潮州本地的特色笋果，笋馅的调制很有讲究，滚油将香菇、猪肉爆香，加入虾米增加鲜味再用干贝汁、鸡汁调味最后加入笋粒炒匀，多种芳香物质混合一处，杂糅出复合的风味包裹是潮州女人擅长的伙计，在双手不停的小飞看来，笋已是小两口日常生活中密不可分的存在。早上五点起来，去到潮州店里去卖配送啊这些，然后下午的时候就回来店里。不过有时候还是会放松一下，才有力气干活。蒸熟的笋果，晶莹剔透的外皮，透出饱满的内馅儿。趁热点上菜脯干，果皮劲道不粘牙，馅儿料芳香四溢。每年中秋节赶来吃尾茬笋的客人不算太多，只有对江东笋无限钟爱的人，才会踩着夏天的尾巴来到这里。笋味特别足，最后一次笋也得到江东的这个地方来吃的才比较好。忙碌的一天结束了，深夜的团圆饭依旧少不了竹笋，它见证了人们的辛劳，也将收获的憧憬带进一年又一年的盛夏笋季。在潮州的网红街、排放街，你能深深体会到一座活着的古城是什么样子。人们在过往的风貌中演绎现代生活。九点前是排放街的通车时间，买完菜的林派正赶着回店。作为潮菜师傅，在外走南闯北十来年的林派，五年前回到潮州。好好建建成型，上面釜山鸡蛋。从叔叔手上接下的这间潮州饭店，是街上唯一的国营老字号。店里的招牌就是各式的潮州小吃。我这个是酥肉，它是半煎半炸的。甜酱油加上一点金桔油，比较干香清甜，增加这个糯米猪肠的风味。小馆子、小老板，林派当然要样样精通。果条与牛肉芥蓝的配合，是检验潮菜师傅手艺的最佳菜品，也是时光带不走的潮州人的挚爱。牛肉在煮的过程，不能煮得太熟来喽，上菜啊！这个老店，他专门来找这个店吃的。传统的做法最能吸引老潮州们
，但本地的客流并不能缓解林派的经营压力。我欠四五万，平时一万多，呃，现在几百。今年反复的零星疫情，让这条平日里游人如织的网红街饱受冲击。有做事一天一下子就过了，没做事呢，一天真的做的比较累。生意清淡，闲下来的林派开始关注孩子的学习。考得不好，没关系，慢慢来。嗯、呃，向姐姐学习，他比较勤奋。可能长大了也是个人才，对吧？是不是？一起努力，啊！明天就是国庆假期，突如其来的雨让乐观的林派也不禁焦躁了起来。期待了三个月的人流会出现吗？简单的米食，在潮州如同百样人生，能生出万千变化。米浆倒入小盅，猛火蒸十分钟，洁白如豆腐的米果自然形成凹洞。填上炒制好的菜脯粒，香韧可口的果皮混合着菜脯的咸香味儿，丰富的口感让咸水果成为潮州饭店不可缺少的一味平价小吃。谢谢啊！这一片他家做的咸水果比较地道，比较好吃。快看，街坊四邻的手艺丰富了店里小吃的种类，但店里最有特色的一道米食，林派总是亲自上手。这个米泡的是很好用，准备要来麻酱，然后吹热高管。今天是国庆。我们就抓多一点。容器先刷一下油，防止这等一下会粘在里面。纯米浆难以蒸熟，挑战厚度，必然要增加工序。蒸一层熟了，然后再蒸，大概是六七层吧。高温蒸煮后，米浆内的淀粉分子软化凝固，呈现出略微透明的质感，表面凝结出一层韧皮。如此循环往复，层层叠加。第一层大概有五分钟，第二层就七分钟，到最后过度比较厚，可能有二十分钟。用近两个小时制作完成的高果，米香浓郁，多层韧皮形成的结构，让果肉弹韧有力。好，这样一份牛肉炒果条有没有？可以当主食。客人开始进店。林派加快了手速。第一步呢，就先加一点酱油，搞一点颜色，再下那个咖喱粉，啊，这个就把它拌均匀，它等一下煎起来就比较好看。咖喱引入潮菜，源自于清末下南洋的风潮。现如今生活富足，潮人不再出海讨生活，但这道具有南洋风味的小吃，却在潮州扎下了根。一张就全部淋在上面，把它包住。就挖方几次，撒上葱花出锅，淋上浇头，外酥里嫩，鲜香微甜啊，这样就 OK 了。人流挤满了排放街，小店很快爆满。林派享受着客似云来的快乐。来来来来来。这个国庆今天的生意呢，还算可以，比预计的还好了一点，可以回回血。卖的最好是豪煎，一百多份吧。炒高果呢，三十多份。希望这个疫情赶快过去，明年肯定会更好啊！疫情一控制好，大家好。在潮之舟，潮水往复。以蚝为生的蚝乡景州，有着长达十多公里的海岸线，近海处虾塘密布。
给海湾的浮游生物提供了充足的养分，平均五米的水深，立于固定壕排，让这里成了一片绝佳的生蚝养殖场。十一月，锦州湾养殖的生蚝正处于育肥的关键期。最近雨水偏多，林长伟接到了一个不好的消息。我记得切了一半，切了百分之五十。对，就是那个钓的太浅了，水太大，想让它肥肥得更快，因为藻类它一般都是在上面的比较多，所以说我们就想着把它在上面一点点，说藻类比较丰富。欲速则不达，林朝伟本想在育肥期为生蚝提供充足的食物，让蚝能够迅速长大长肥，但最近频繁的降雨。让近海湾处的海水迅速稀释，海水盐分急剧变淡，让近海湾处这十几个蚝排的生蚝面临灭顶之灾。抢救这批生蚝的唯一方式，就是赶紧把它们转到更适宜生长的环境中。要把它那个钓到深一点的水层，两米深盐度才会够。都是拿钱买经验。<笑>清掉死蚝，重新钓养。工人们迅速进行着分笼作业。摆得整齐的话，它生长出来的蚝形也就比较整齐，比较漂亮。林朝伟养殖的生蚝，学名叫做三倍体牡蛎，是林朝伟在三年前为了开拓全国市场精心选定的品种。三倍体个头大，生长速度快，比较容易保存。随着那个物流的发达，全国各地基本上都可以达得到，所以它这个市场的空间会越来越大。等你养到一百万斤的时候，你的海域也很大，每一块海域它的钓养的方式都不一样。转移完这批近海的生蚝，林朝伟马不停蹄，继续巡查另外百余个蚝排，持续监控调整，让生蚝长得个大肉肥，是年末收益的保证。每年这段时间就是长芽最快的季节，看到这个芽是刚长出来的，因为它那个海水凉下来的时候，这个生蚝就开始长芽，这个才八天，就长差不多有个指甲盖那么大。然后它里面的肉肥度一上来，它也跟着这个壳往外扩张，就证明我们这边的水温盐度比较适应。三倍体牡蛎富含糖原、氨基酸，有海洋牛奶的美誉。是具有食补作用的海洋珍品，在国内的宵夜市场备受追捧。林长伟精心管理的这一百五十个蚝排，即将迎来行情最好的年尾出货季。这些都是养了很长时间的了，像这么一大个。加十来块钱，过十来天，它肥度会更更好一点，至少一斤在市面上现在好几块钱了、啊。今天大概出个三五千斤，供不应求啊，主要是人家订货，我们现在不卖。今天的意气风发，得益于坚持不懈的努力，三年来他跑遍了全国的海产市场，就这样收获了全国各地的客户。因为他这个地方是易肥的，他这个地方肥得快。我们原产地出货价就这个，到了市面上可能就不止，五两以上可能十五块钱左右了。你差不了多少啊？也现在的生意就是这样子，也就这一一点利润。广西的客户远道而来，林朝伟最引以为傲的三倍体牡蛎，怎么聊都不嫌多。嗯，呃，都是在刚刚在长芽，里面肥不？肥啊，看了都就想吃了。肥度还算可以，这边的小苗长势也挺快的。在小的到那个大的要两年。投机，意犹未尽。林朝伟带着客户驶向锦州养殖历史最悠久的一片蚝场。带你们去看一下我们养殖场的那个海蛎，它也是好的一类是吧？对对对对。割两串，我们晚上回去品尝一下。也行。<笑>基本上我们近海都是养这些，这种蚝的话就是我们做的蚝仔煎。你们那边应该拿去煲汤的比较多吧？煮粥比较多。这片蚝场出产的是锦州产量最大的太平洋牡蛎。
，他在当地有一种特殊的养殖手法，将牡蛎挂在海面固定的高度，退潮时，牡蛎会有几个小时晒到阳光。这种经历过日晒的蚝，壳体坚硬，肉质更加紧实。太平洋牡蛎采摘几个小时后，就会出现在锦州的横街窄巷里，有近万人参与开蚝的工作。锦州人开蚝技术娴熟，这种特殊的手工技能，即使在机械横行的现在，依旧无法取代。太平洋牡蛎煮熟后，紧实圆润，黑耳白肚，状似珍珠。它有个让人熟悉的名字——猪蚝。天色渐晚，蚝排上的小厨房里热气腾腾。滚熟的粥底加入猪肉、鲜油，起锅前下入刚取的猪蚝，海鲜丰富的氨基酸充分释放，鲜也就在这碗粥里尽情绽放。三倍体牡蛎则直接上炭火炙烤。海洋里最柔嫩的佳肴，在岩石般坚硬的壳体里沸腾。肥美嫩白的蚝肉，点上蒜蓉，加入辣椒酱，简单而不失原味。丰腴的蚝肉裹上芡汁，入油锅炸至金黄色，外酥里嫩，又是一道让人不能自拔的美味。这是炸蛤蟆，炸蛤蟆，炸蛤蟆，炸蛤蟆，收收脆脆的啊！沾点这个汁，辛苦了，炸这个汁，炸汁。同享美食是人与人拉近距离的最佳方式。在林朝伟看来，海鲜最能带来味蕾的满足。在这片海域，只要肯干，就一定会有回报。好吃，保持一点啊，保持一点。潮州城内被老街老巷簇拥的谢家祠堂里，正在筹划一场本年度最盛大的家祭活动。白祭品有一藕坑，几个男孩，我会过来拜，六一的，祭，莫他完了吧？我开下时候，莫你给他来门头，这样来来祭，来祭，来招住，好，来吧。谢海平作为组里的小辈，负责所有与食物相关的工作。祭拜要用的果品，谢海平当然得去看看。你说海海海边头多条丝啊？啊，吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃红桃果形似桃子，象征长寿，是起寿的首选。做好的红桃果如同一只平面的红桃，上笼蒸十五分钟，红桃果变得晶莹油亮，颜色吉祥喜庆，这让它在年节祭品里拥有不可撼动的地位。谢海平经营着一家私房菜，生意不能停，心里却盘算着明天家宴的一道大菜得赶紧备菜。这里煮的是香莲，个头大，香气足。这一定都手工的。不可以用那个粉碎机打它比较糊。粉碎机不加水的话，打不过来。加水的都会影响它的口感。皱沙莲蓉是潮州一道别具风味的甜菜，莲蓉是主角。炒莲蓉是个功夫活，加入白砂糖、油，在锅中用小火粘炒二十分钟，直到莲蓉粘连成块不粘锅，这味传统潮菜的底料才算完成。精工细料，耗时费力。皱沙莲蓉极少有人制作，因为这次难得的相聚，谢海平卯足心力。啊，这是本地五花肉，白肉、瘦肉相间的，吃起来会比较细腻一点。
，入罐入水，加入葱姜料酒，焯去血水。肉皮上密集的扎上孔洞，抹上酱油，五花肉准备变身。肉块在滚油高温的汆烫下，发生美妙的褐变反应，呈现出焦糖色。表层密布的孔洞因高温迅速脱水，变得酥松焦脆。哦，对对好，就像那个纱布一样皱皱的这种感觉啊，这样就好。嗯、炸好的五花肉切厚片，与糖同煮。糖将赋予它更富裕的风味。糖汁包裹渗入，油脂缓慢释出，脆皮被糖汁浸润到逐渐软化。差不多煮十分钟，但是要下蒸笼蒸了一两个小时，蒸到筷子一夹就断，状态是最好的。摆盘后淋上糖汁，肉皮皱沙，肉片剔透，莲蓉软糯香甜。在谢海平看来，筹备大宴是徒弟们练手的绝佳机会。这个不得留掉，啊，不留掉一个金牛哈，一个这个今天铺的金牛个不好看，不硬，哈，这个就得留掉。煎蛋皮是为了制作另一道传统潮菜“富贵石榴球”。要想将蛋皮煎得漂亮有韧性，手上必须得有点功夫。哦，差一点点，但是它还可以啊，有点拉力，有拉张力。它包起来，它就也不会那么容易碎。蛋皮包裹馅料，扎起，素净可爱的石榴形，寓以多子多福，吉祥如意。对于海内外千万潮州人来说，祠堂是记住乡愁的心灵圣地，家祭是怀抱祖德、饮水思源的精神依托。谢家的大日子，祭品依次上桌，宗亲们陆续到场。一墙之隔，谢海平正全力投入，确保餐品的美味，这就是他对先祖抱持的最大敬意。怀揣着对祖先的尊敬与感恩，祭祀仪式虔诚而肃穆。周山哪样啊？哎，那这就个点菜啊哈，啊，对不对？咱那点点冰冰，啊，这个是。美食四地呈上，同样的场景，从谢海平有记忆开始。大家年复一年，聚在一起，用最家常的美食来敬祖先、聚宗族。谢海平带着敬意，祈求家人平安健康，宗族绵延兴盛。林洪坑在损祭完结的三个月后，迎来了小女儿的咕咕坠地。岁月不动声色，将百般滋味留在日常饮食里，一单一食，带着潮州人对美好生活的期盼，映射出一幅幅温暖而美好的人间图景。广东卫视《美好生活倡导者》。